Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Es un privilegio poder cada semana compartir la palabra del Señor y aprender de Jesús como debemos hacer cada día. No existe mejor aprendizaje que el poder conocer a nuestro Señor, a nuestro Maestro, aquel quien dio su vida por cada uno de nosotros para darnos la posibilidad de salvación. Les invitamos a que en este momento puedan compartir este video con todos sus contactos y sus amigos para que nuestro ministerio de Aprendiendo de Jesús pueda crecer para la honra y gloria de nuestro Dios. Agradecemos por cada comentario, por cada suscripción, por cada like. Somos una familia y nos place poder leerles sus pedidos de oración, sus inquietudes son importantes para nosotros. Vamos a orar para que Dios bendiga este estudio y podamos aprender de su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Nos ponemos en tus manos de amor para abrir tu palabra y estudiar más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les recordamos que hemos llegado a la lección de Escuela Sabática número 9, titulada Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vamos a analizarlo según el comentario bíblico adventista del séptimo día. Debemos emplear la gracia de Cristo en nuestro servicio cristiano. Los suaves rayos del sol de justicia deben brillar en nuestro corazón para que podamos ser agradables y alegres y podamos tener una vigorosa, bendita influencia en los que nos rodean. La verdad de Jesucristo no tiende a la oscuridad y a la tristeza. Debemos apartarnos de lo que es desagradable e ir a Jesús. Debemos amarlo más, obtener más de su belleza atrayente y gracia de carácter y cesar de contemplar las faltas y errores de otros. Debiéramos recordar de nuestros propios caminos que no son impecables. Cometemos errores vez tras vez. Nadie es perfecto sino Jesús. Pensad en Él y en su encanto. Salid de vosotros mismos y de toda cosa desagradable, pues al contemplar nuestros defectos se debilita la fe, se pierden de vista Dios y sus promesas. ¿Qué profunda y rica experiencia podríamos ganar si dedicáramos las facultades que Dios nos ha dado a procurar conocimiento y fortaleza espiritual de Dios? ¿Cuán poco conocemos realmente la dulce comunión con Dios? ¿Cuán poco conocemos los misterios de la vida futura? Podríamos conocer mucho más de lo que conocemos si todas nuestras facultades fueran santificadas al discernir el carácter de Cristo. Hay alturas que debemos alcanzar, profundidades que sondear. Si hemos de ser la luz del mundo, expándase la mente para que podáis ser admitidos en las bellezas celestiales de las benditas promesas. Si tan solo creéis en Jesús y aprendéis en la escuela del más grande Maestro que el mundo jamás haya conocido, su gracia se ejercerá poderosamente en el intelecto humano y el corazón. Sus enseñanzas darán claridad a la visión mental, amoldarán los pensamientos, el hambre del alma será saciada, el corazón será suavizado y sometido y lleno de amor, resplandeciente, que ni el desánimo, ni el desaliento, ni la aflicción, ni la prueba podrán apagar. Dios entonces abrirá a los ojos de la mente su preciosidad y plenitud. El comentario bíblico adventista sobre Juan capítulo 10 versículos del 11 al 15 nos dice El buen pastor En cuanto al símbolo del pastor, la imagen de Jesús como el pastor ha impresionado profundamente a la iglesia en su literatura, arte, música y escultura. El adjetivo buen designa a quien realiza bien su servicio, a uno que es extraordinario, sobresaliente o excelente. La figura del Mesías como pastor no era nueva para los judíos. En el libro apócrifo llamado Salmos de Salomón, escrito a mediados del siglo I a.C., se habla del ungido de esta manera, pastoreando con fidelidad y rectitud el rebaño del Señor. No permitirá que ninguno de ellos tropiece en su pastura. 
los conducirá con toda santidad y no habrá entre ellos arrogancia para que ninguno sea oprimido. Su vida da. Este es el contraste con el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. En el Antiguo Testamento no hay ningún ejemplo de un pastor que realmente hubiera dado su vida por sus ovejas, aunque los riesgos de esa ocupación se reflejan en 1 Samuel 17, 34 al 37. La abnegación que induce al pastor a arriesgar su vida por un miembro de su rebaño tiene su cumplimiento ideal en el buen pastor que hubiera dado su vida por cada uno de los miembros de la raza humana. Versículo 12. El asalariado. El Mishnah menciona cuatro clases de depositarios o guardianes, un depositario que no recibe pago, uno que pide prestado, un depositario pagado y uno que contrata a otro. Un depositario que no recibe pago debe jurar por todas las cosas. Si el depósito se pierde o es destruido por alguna causa, excepto negligencia, el depositario que no recibe pago debe aclarar lo que ocurrió mediante juramento y queda libre de responsabilidad. Uno que ha recibido un préstamo debe pagar todo. Uno que recibe pago o uno que contrata a otro debe jurar en cuanto a un animal que fue lastimado, capturado o que pereció, pero debe pagar por la pérdida o el robo. El mismo tratado expone la responsabilidad del guardián de esta manera. Si un lobo ataca, no es un accidente inevitable. Si dos atacan, es un accidente inevitable. El ataque de dos perros no es un accidente inevitable. El ataque de un ladrón es un accidente inevitable. El daño hecho por un león, oso, leopardo, una pantera y serpiente está en la categoría de un accidente inevitable. Cuando es así, si vinieron y atacaron por su propia iniciativa, pero si el pastor las condujo a un lugar infestado por bestias salvajes y ladrones, no es un accidente inevitable. El asalariado se preocupa más por su salario que por las ovejas. No se interesa personalmente en el rebaño. En la hora del peligro se ve la diferencia entre él y el verdadero pastor. El lobo arrebata. De acuerdo con la misna, si solo atacaba un lobo, el pastor era considerado responsable por el rebaño. Si eran dos, se consideraba un accidente inevitable. Pero el verdadero pastor arriesgaba su vida para proteger al rebaño. El asalariado huye. La evidencia textual establece la omisión de esta cláusula. Sin embargo, la idea cuadra perfectamente en el contexto en cuanto al asalariado. Conozco mis ovejas. Él conoce a sus ovejas por nombre. Ellas no solo conocen su voz, sino que lo conocen a él. El conocimiento induce a la acción. El buen pastor que conoce las ovejas de su rebaño se interesa en forma personal y amante en cada una de ellas. A su vez, las ovejas conociendo el carácter de su pastor depositan una confianza implícita en su guardián y le rinden una obediencia amante e incondicional. Tenemos solo una vida para vivir, y por medio de nuestra comunión diaria con Dios y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos apoyo constante al hacer las cosas que representarán a Cristo ante el mundo. Podemos no disponer de todas las comodidades que algunos tienen en cuanto a facilidades y bienes materiales, pero tenemos la bendita seguridad que Cristo dio a sus discípulos. Les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también estéis vosotros. Benditas palabras podemos recibir a Cristo en nuestros corazones y será para nosotros esperanza, valor y gracia sustentadora. El Señor desea que confiemos plenamente en Él. Entonces, en la sencillez de nuestra fe, creeremos que Cristo hará por nosotros todo lo que ha prometido. Acudan todos al Salvador con la completa seguridad de que hará todo lo que ha prometido. No hay mejor manera de agradar al Salvador que teniendo fe en sus promesas. Su misericordia puede llegar a ti y tus oraciones llegarán a Él. 
Nada puede interrumpir esta línea de comunicación. Debemos aprender a llevar todas nuestras perplejidades a Jesucristo, porque Él nos ayudará. Escuchará nuestros pedidos. Podemos acudir a Él sin ninguna duda, en completa seguridad de fe, porque Él es el camino viviente. Cuanto más insistimos en las peticiones que hacemos llegar a su trono, tanto más seguros estamos de recibir constantemente la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú no fortaleces el camino que recorres por tener fe, pero creces en fuerza y seguridad porque tienes un guía a tu lado. Confía entonces en el Señor Jesús para que te guíe paso a paso en el sendero recto. Puedes obtener seguridad y fuerza en cada paso que das, porque puedes tener la seguridad de que tu mano está en la suya. Puedes correr y no cansarte, puedes caminar y no desmayar, porque puedes ver, por fe, que tienes tu mano en la de Cristo. No te hundirás en el desaliento, porque a medida que sigas conociendo al Señor, confiando en Él, tendrás la seguridad de que aquel que nunca abandona a quienes confían plenamente en Él, es tu constante ayudador. Nuestro Salvador no vivió en reclusión misteriosa durante los años que precedieron a su ministerio público. Vivió con sus padres en Nazaret y trabajó con José en el oficio de carpintero. Su vida fue sencilla, libre de cualquier extravagancia o despilfarro. Cuando llegó el tiempo de comenzar su ministerio público, salió para proclamar el Evangelio del Reino. Hasta el fin de su obra conservó la sencillez de sus hábitos, eligió a sus ayudantes de las clases más bajas de la sociedad. Los primeros discípulos fueron humildes pescadores de Galilea. Su enseñanza fue tan sencilla que los niños podían comprenderla, y después se los podía escuchar repitiendo sus palabras. Todo lo que hizo y dijo poseía el encanto de la sencillez. Cristo fue un cuidadoso observador, percibió muchas cosas que los demás pasaron por alto. Siempre estuvo dispuesto a ayudar, siempre listo para hablar palabras de esperanza y de simpatía a los desanimados y atribulados. Permitió que la muchedumbre lo apretujara sin quejarse, aunque a veces casi fue levantado en vilo. Cuando se encontró con un funeral no pasó de largo indiferentemente. La tristeza se reflejó en su semblante al contemplar la muerte y lloró con los enlutados. Cuando los niños recogían las flores silvestres que crecían tan abundantemente a su alrededor y se apiñaban para presentárselas como pequeñas ofrendas, las recibía alegremente, le sonreía y expresaba su gozo al ver tanta variedad de flores. Estos niños eran su herencia. Sabemos que vino para rescatarlos del enemigo, mediante su muerte sobre la cruz del Calvario. Les habló palabras que guardaron en sus corazones. Se sintieron gozosos al pensar que apreciaba sus dones y les hablaba en forma tan amorosa. Cristo observaba a los niños en sus juegos y a menudo expresaba su aprobación cuando obtenían una victoria inocente en alguna cosa que estaban decididos a hacer. Entonó cantos para esos niños utilizando palabras dulces y benditas. Ellos sabían que los amaba, nunca les frunció el ceño. Compartió sus gozos y tristezas infantiles. A menudo recogía flores y después de señalarles su belleza, se las dejaba como regalo. Él había hecho las flores y se deleitaba en señalar su hermosura. Se ha dicho que Jesús nunca sonrió. Esto no es exacto. Un niño en su inocencia pureza hacía brotar de sus labios un cántico de gozo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminado e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Los hombres necesitan comprender que la Deidad sufrió y se hundió en las agonías del Calvario. Sin embargo, Jesucristo, a quien Dios dio por el rescate del mundo, compró a la iglesia con su propia sangre. 
La majestad del cielo sufrió a manos de los fanáticos religiosos que pretendían ser el pueblo con mayor luz en toda la faz de la tierra. Los hombres a quienes Dios había creado y que dependían de Él en cada momento de su vida, que pretendían ser hijos de Abraham, llevaron a cabo la ira de Satanás contra el inocente hijo del Dios infinito. Mientras Cristo estaba llevando la pesada culpabilidad provocada por la transgresión de la ley, mientras estaba precisamente en el acto de llevar nuestros pecados, fue mofado por los principales sacerdotes y gobernantes. Fue allí, en la cruz, donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se abrazaron. Aquí hay un tema que todos necesitan entender. Aquí hay longuras, anchuras, profundidades y alturas que sobrepujan todo cómputo. Cristo dio su vida para que todos los desleales y desobedientes pudieran comprender la verdad de la promesa dada en el primer capítulo de Juan. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repetid esto vez tras vez. Podemos llegar a ser hijos de Dios, miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, todos los que aceptan a Jesucristo y mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin, serán los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Además, como dice Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas, los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las verdades de la Biblia, atesoradas en el corazón y la mente, y obedecidas en la vida, convencen y convierten el alma, transforman el carácter y consuelan y elevan el corazón. La palabra hace humilde al orgulloso, hace manso y contrito al perverso, al desobediente lo torna obediente. Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos en la práctica diaria, pero la palabra corta y desecha la concupiscencia desierne los pensamientos y las intenciones de la mente y hace que los hombres estén deseosos de sufrir por su Señor. El servicio por Cristo es algo celestial, santo y bendito. Hay que escudriñar diligentemente la palabra porque el ministerio de la palabra revela las imperfecciones de nuestro carácter y nos enseña que la santificación del Espíritu es una obra ideada por el cielo y presenta en Cristo Jesús la verdadera perfección, que si se mantiene, llegará a ser un todo perfecto en beneficio de cada alma. Si sois cristianos inteligentes, mantendréis la vitalidad religiosa y no seréis desanimados por las dificultades. La verdad es preciosa, ha provocado cambios importantes en la vida y el carácter, y ha ejercido una influencia dominadora sobre las palabras el comportamiento, los pensamientos y la experiencia. El alma que estima la verdad vive bajo su influencia y siente la tremenda realidad de las cosas eternas. No vive para sí misma, sino que para Jesucristo, quien murió por ella. Para ella, Dios vive y conoce perfectamente sus palabras y acciones. El mundo no puede ver la belleza, el encanto, la bondad y la santidad de la verdad divina, y para que el mundo pueda comprenderla, debe haber un canal a través del cual fluya hacia el mundo. El Salvador ha constituido a la iglesia en ese canal. Cristo se nos ha revelado para que nosotros lo manifestemos a otros. Si los que pretenden ser cristianos obedecen las palabras de Cristo, todos los que se relacionen con ellos reconocerán que han estado con Jesús y que han aprendido de Él. Representarán a Cristo y las cosas eternas constituirán el tema de sus pensamientos y conversaciones. La fe sencilla en la sangre de la expiación puede salvar mi alma y juntamente con Juan queremos llamar la atención de todos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nos ha salvado. Aunque no teníamos nada que ofrecerle, nunca un pecador ha buscado a Cristo de todo corazón sin poderlo encontrar. Podemos reclamar para nosotros la bendita seguridad. 
Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Isaías 44, 22. Sus muchos pecados le son perdonados. Cuán preciosa y refrigerante es la luz del amor de Dios. El pecador puede contemplar su vida manchada por el pecado y, y decir, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo el restaurador planta un nuevo principio de vida en el alma, y esa planta crece y produce fruto. La gracia de Cristo purifica mientras perdona, y prepara a los hombres para un cielo santo. Debemos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta que alcancemos plenamente la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Ojalá que alcancemos la elevada norma que Dios ha establecido ante nosotros. Como los judíos de los días de Cristo, muchos hoy escuchan y creen, pero no están dispuestos a subir a la plataforma de la obediencia y aceptar la verdad tal como es en Jesús. Temen perder ciertas ventajas mundanales. Mentalmente están de acuerdo con la verdad, pero la obediencia implica llevar la cruz de la abnegación y el sacrificio y dejar de confiar en el hombre y poner carne por su brazo. Por eso se apartan de la cruz. Podrían sentarse a los pies de Jesús para aprender diariamente de Él y saber exactamente qué es la vida eterna, pero no están dispuestos a hacerlo. Toda persona salvada debe someter sus propios planes, sus proyectos ambiciosos que implican glorificación propia, y debe seguir la dirección de Cristo. ¡Oh, cuánto necesitamos conocer más íntimamente al Señor Jesús! Necesitamos comprender su voluntad y llevar a cabo sus propósitos, diciendo de todo corazón, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuánto deseo conocer nuestras iglesias en una condición diferente a la de ahora, es decir, que agravian al Espíritu Santo cada día con su tibia vida religiosa, que no es ni fría ni caliente. ¿Cuánto sería honrado y glorificado Cristo ante los hombres y mujeres irreligiosos y mundanos si sus seguidores fueran lo que pretenden ser? Es a saber verdaderos cristianos a quienes el amor de Cristo los constriña a darlo todo a conocer ante un mundo idólatra, poniendo de manifiesto el marcado contraste que existe entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Tenemos que hablar a otros del amor de Cristo, y para hacerlo debemos saber por experiencia qué significa tener ese amor en el corazón. Todos encontrarían abundantes oportunidades para trabajar, si así quisieran aprovechar las oportunidades que se les presentan. La influencia de la verdad en el alma se echará de ver mediante una vida llena de circunspección. No existirán ni conducta liviana ni indebida familiaridad. Si todos los que pretenden ser hijos de Dios albergaran un espíritu de bondad y amor, sin pensamientos indignos ni atención indebida, y dedicaran las facultades que Dios les dio para difundir la verdad y tratar de ganar almas, ¿de qué manera brillaría esa luz resplandeciente y constante sobre el mundo? Si creemos que solo Cristo puede salvar las almas mediante su gracia incomparable, ¿cuán ferviente debería ser cada cual para exaltar a Cristo? Para orar tanto como Él lo hizo, y mediante una fe viva pedir tanto en su nombre que al fin reciba respuesta, y esté dispuesto a consumirse y que lo consuman con el fin de ganar almas para el Señor. Abran la puerta del corazón a su espíritu, y su gracia todos los que profesan ser cristianos. Entonces la paz de Cristo gobernará de tal manera el corazón y se manifestará de tal modo en sus caracteres que no habrá discordia ni contienda, ni emulación, ni morderse, ni devorarse mutuamente, ni lucha por la supremacía. Se hará un esfuerzo muy grande y ferviente para vivir la vida de Cristo. Jesús era cortés y benévolo, fue obediente a todos los mandamientos de su Padre y lo hizo sin discusión y sin consultar ni a la conveniencia de sus propios intereses. El Redentor del Mundo nos habla hoy. Escuchemos lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que guardan sus mandamientos, 
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces los que descubren los requerimientos de Dios en su palabra y no los cumplen, y en cambio excusan su negligencia o voluntario desprecio de los requisitos divinos, dan testimonio por medio de su conducta de que no se encuentran comprendidos entre los que han de recibir el cumplimiento de la bendita promesa, si cumplen la condición de obedecer. No se contarán entre los que tendrán derecho al árbol de la vida, sino que estarán entre los transgresores voluntarios de la ley de Dios, a quienes Jesús dice, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por este mensaje que nos has dado en esta lección de Escuela Sabática. No deseamos nunca escuchar esas palabras apartados de mí todos vosotros. Por eso, desde hoy, Señor, queremos hacer compromisos contigo para vida eterna. Que cada uno de nosotros, que cada persona que escucha este mensaje, pueda albergar en su corazón el deseo de ser diferente cada día y de entregar su vida por completo a Cristo Jesús. Gracias por las personas que han estado aquí, oh Dios, las ponemos en tus manos de amor que sean bendecidas y contestadas todas las oraciones y peticiones de sus corazones. En Jesús. Amén.